കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആരാധനാലയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഹരിപ്പാട് ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം അവിടെ കാലങ്ങളായി നടന്നു വരുന്ന ഒരു ആചാരമുണ്ട് കുട്ടികളുടെ ഉരുളൽ നേർച്ച ശയന പ്രദക്ഷിണം സാധാരണ ശയന പ്രദക്ഷിണം നടത്തുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് അവിടെ മുതിർന്നവരൊക്കെ തന്നെ ശയന പ്രദക്ഷിണം നടത്താറുമുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ ഹരിപ്പാട് സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വഴിപാടാണ് കുട്ടികളുടെ ശയന പ്രദക്ഷിണം രോഗം മാറുന്നതിനും അതുപോലെ നല്ല ഭാവി കൈവരുന്നതിനും ഒക്കെ തന്നെ ഭഗവാന് മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു നേർച്ചയായിട്ട് ഒരു വഴിപാടായിട്ടാണ് ഇതിനെ കാലങ്ങളായി നമ്മൾ ആചരിച്ചു പോന്നിരുന്നത് എന്നാൽ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലും സ്ത്രീകൾക്ക് ശയന പ്രദക്ഷിണം നടത്താൻ കഴിയുകയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഈ ഒരവസരത്തിൽ പറയുന്നു അവിടെ ഈ ശയന പ്രദക്ഷിണം എന്ന വഴിപാട് നിർത്തലാക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ശിശുക്ഷേമ സമിതി ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി ദേവസ്വം ബോർഡിന് അതുപോലെ ഹരിപ്പാട് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസർക്കും നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഈ വിഷയമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കേണ്ടത് അതായത് കാലങ്ങളായി നടന്നു വരുന്ന ഒരു ആചാരം കാലങ്ങളായി തന്നെ പിന്തുടർന്നു പോകുന്ന ഒരു ആചാരം വളരെ ഭക്തിയോടുകൂടി തന്നെ മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികളെ ആ ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഭഗവാനെ തൊഴുവിച്ച് അവിടെ ഉരുളൽ നേർച്ച ശയന പ്രദക്ഷിണം നടത്തി സന്തോഷത്തോടെ ഭഗവൽ പ്രസാദം സ്വീകരിച്ച് തിരിച്ചു പോകുന്നു ഇതിന് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ശിശുക്ഷേമ സമിതിക്ക് എന്താണ് ഇത്ര ചോറിച്ചിൽ ഇവർക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് ബാലാവകാശം ലംഘിക്കപ്പെടുന്നു അത്രേ ശയന പ്രദക്ഷിണം നടത്തിയാൽ ബാലാവകാശം സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയ അല്ലെങ്കിൽ ബാലാവകാശം സംരക്ഷിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം തന്നെ ഇവിടെ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ കയറിൽ തൂങ്ങിയാടുന്നു പിഞ്ചു പൈതങ്ങളെ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ച് കൊല്ലുന്നു ഇതിനൊന്നും ഇവിടെ ഒരു ബാലാവകാശ നിയമവും വരുന്നില്ല സംരക്ഷണവും വരുന്നില്ല ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഹൈന്ദവ ആചാരങ്ങൾക്ക് നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന ഹൈന്ദവ ആചാരങ്ങളെ തമസ്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഹൈന്ദവ ആചാരങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ മറ്റൊരു മുഖമാണ് ആലപ്പുഴ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ശിശുക്ഷേമ സമിതി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നിസ്സംശയം പറയാൻ കഴിയും മറ്റ് മതവിഭാഗങ്ങൾ ക്രിസ്തീയ മതവിഭാഗങ്ങൾക്ക് മാമോദിസ എന്നൊരു ചടങ്ങുണ്ട് പിഞ്ചു കുട്ടികളെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി പരിശുദ്ധരാക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണ് എല്ലാ കുട്ടികളും അത് ചെയ്യാറുമുണ്ട് ആരും ഒന്നും മിണ്ടിയിട്ടുമില്ല അവിടെ ബാലാവകാശങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഹനിക്കപ്പെടുന്നുമില്ല മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് സുന്നത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പ്രക്രിയയുണ്ട് അത് വളരെ ആഘോഷപൂർവ്വം ആചാരപൂർവ്വം സുന്നത്ത് കല്യാണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നടത്തുന്നത് ഈ സുന്നത്ത് കല്യാണത്തിനായി സർക്കാർ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് അതായത് പഞ്ചായത്തുകൾ പ്രത്യേക ഗ്രാൻഡും ആ കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കുമായി അനുവദിക്കുന്നു എന്ന വിവരം കൂടി ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പറയുന്നു ഇത്തരത്തിൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തിനായാലും ക്രിസ്ത്യ സമുദായത്തിനായാലും ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് പിന്തുണ നൽകുകയും അത് അതിന് പ്രത്യേക തുക അനുവദിക്കുകയും ഗ്രാൻഡ് അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരും ശിശുക്ഷേമ സമിതിയും ഈ ഹൈന്ദവ ആചാരങ്ങളെ മാത്രം അത് ബാലാവകാശ ധ്വംസനമാണ് എന്ന് കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആറ്റുകാൽ ദേവീ ക്ഷേത്രം തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് അവിടെ ബാലന്മാർ കുത്തിയോട്ടം നടത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഈ ഇതേ തന്നെ ഇതേ വിഷയം തന്നെ അവിടെ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ശക്തമായി തന്നെ ക്ഷേത്രവും വിശ്വാസികളുമൊക്കെ അതിനെതിരെ നിന്നു അതുകൊണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ വാർത്തയാകുന്നില്ല അത് വലിയ കാര്യമായി തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല ഇത് ഹിന്ദു ഐക്യവേദി അതുപോലെ വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്ത് അതുപോലെ ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതി തുടങ്ങിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ഈ വിഷയം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെ ഈ ഇരട്ടത്താപ്പ് നയം ഇത് പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിൻ്റെ ഇരട്ട ഇരട്ടത്താപ്പ് നയത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗം കൂടിയാണ് കാരണം സർക്കാർ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സർക്കാർ നോമിനികളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണല്ലോ ജില്ലാ ശിശുക്ഷേമ സമിതികളിലൊക്കെ അംഗമാകുന്നത് ശരിക്കും ഇത് നമുക്കെതിരെയുള്ള ഹൈന്ദവർക്കെതിരെയുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളിയായിട്ട് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ബാലാവകാശം പറഞ്ഞ് കാലങ്ങളായി തുടർന്നു വരുന്ന ഒരു ആചാരത്തിനെതിരെ തിരിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പേരിലായാലും എന്തിൻ്റെ പേരിലായാലും അവിടെ ഒരു ഇരട്ടത്താപ്പ് അല്ലേ കാണിക്കുന്നത് ഇത് എന്ത് ന്യായമാണ് ഈ ശയന പ്രദക്ഷിണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് വളരെ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ശയന പ്രദക്ഷിണം എന്നത് ദേവൻ്റെ മുന്നിൽ ഭക്തൻ ശാരീരികമായി നടത്തുന്ന ഒരു പൂർണ്ണ
ശാരീരികമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആ ഒരു റിലീഫ് ആ ഒരു പിരിമുറുക്കം ഇല്ലാതാക്കാനും അങ്ങനെ സഹായിക്കുമെന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി ഇവരെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇത്തരം ആചാരങ്ങളും ഇത്തരം അനുഷ്ഠാനങ്ങളും പാലിച്ചു പോരുമ്പോൾ അതിനെതിരെ തിരിയാൻ ശിശുക്ഷേമ സമിതിക്കും പിണറായി സർക്കാരിനും എന്ത് അവകാശമെന്ന് ചോദിച്ചു പോവുകയാണ് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുടെ സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം ശ്രീ വിനോദ് ഉമ്പർനാട് തത്തുമൈ ന്യൂസിനോട് പ്രതികരിക്കുകയുണ്ടായി നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും നടന്നു വരുന്ന ആചാരങ്ങളിലും അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലേക്കും നിയമത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു കയറി അത് നിർത്തലാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമം കാലങ്ങളായിട്ട് നടന്നു വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഹരിപ്പാട് സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലും ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ഇവിടെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ കൊടുമുര ചുവട്ടിൽ ഇവിടെ എത്തിവരുന്ന ഭക്തർ ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾ അവർ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ മുൻപിൽ ശയന പ്രദക്ഷിണം നടത്തുമ്പോൾ അവരവരുടെ ആത്മസമർപ്പണമാണ് നടത്തുന്നത് യാതൊരു തരത്തിലും നിർബന്ധമില്ലാതെ ഓരോ ഭക്തനും ഓരോ കുട്ടികളും അവരുടെ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ച് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്ന ആത്മസമർപ്പണമെന്ന നിലയിൽ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ശയന പ്രദക്ഷിണം നടത്തുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ഉള്ളിൽ അവരറിയാതെ അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് അവരുടെ ശരീരത്തിന് ചില ചൈതന്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് നിർത്തലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു നിയമത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ഇന്ന് നിർത്തലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ദേവസ്വം ഓഫീസർക്ക് ഒരു കത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടുത്തെ സനാതന ധർമ്മികൾ ഇവിടുത്തെ വേരായന സ്വാമിയുടെ മക്കൾ ഇവിടുത്തെ ഭക്തജനങ്ങൾ അതിനെ പല്ലും നഖവും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എതിർക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും നവോത്ഥാനം എന്ന പേര് പറഞ്ഞ് ഹൈന്ദവ ആചാരങ്ങളെ മാത്രം ചവിട്ടിമതിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഹൈന്ദവ ആചാരങ്ങളുടെ മേൽ കുതിര കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരും ഇടതുപക്ഷവും ശിശുക്ഷേമ സമിതിയും ഒന്നും വിചാരിച്ചാൽ ഹരിപ്പാട് ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഈ ആചാരത്തിന് ഒരു കോട്ടവും സംഭവിക്കില്ല അതൊന്നും അതൊക്കെ വെറുതെ മലർപ്പൊടിക്കാരൻ്റെ സ്വപ്നം പോലെ അവശേഷിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾ വെറുതെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഇവിടെ ഹൈന്ദവരുടെ മേൽ കുതിര കയറുവാനുള്ള ഹൈന്ദവരുടെ ആചാരങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുവാനുള്ള വിഫല ശ്രമമാണ് പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരെ ശിശുക്ഷേമ സമിതി ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ നിങ്ങളൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ള മതങ്ങളെ അതായത് സുന്നത്ത് കല്യാണവും മാമോദിസയും ഒക്കെ ബാലാവകാശ ധ്വംസനങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബാലാവകാശത്തിനുള്ള ബാലാവകാശം ലംഘിക്കലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു നോട്ടീസ് അവർക്ക് കൊടുക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള നട്ടലുണ്ടോ അതിനുള്ള കരളുറപ്പുണ്ടോ ഇവിടെ ഹിന്ദുവിൻ്റെ മെക്കിട്ട് കയറിയാൽ എന്തും നടക്കും എന്ന മിഥ്യാധാരണയല്ലേ നിങ്ങൾ വച്ചു പുലർത്തുന്നത് എന്തൊക്കെ ആയാലും ശരി ഇതൊന്നും നിങ്ങളുടെ വ്യാമോഹങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ നടപ്പിലാകാൻ പോകുന്നില്ല ഇവിടെ ആചാര സംരക്ഷണത്തിനായി ആചാര സംരക്ഷണം ആചാരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഒരു ഭക്ത സമൂഹം മുഴുവൻ ലക്ഷക്കണക്കിനായ ഭക്ത സമൂഹം മുഴുവൻ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് നേർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ സുന്നത്തും മാമോദിസയും ഒക്കെ അതിനെതിരെ ഓരോ നോട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ട് വരൂ അന്നേരം നമുക്ക് ആലോചിക്കാം എന്ത് വേണമെന്ന് നമ്മുടെ ആചാരങ്ങൾക്ക് നേരെ ഹൈന്ദവ ആചാരങ്ങൾക്ക് നേരെ കടന്നു കയറുന്നത് ഇനിയെങ്കിലും നിർത്തുക അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ്